بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر ابن كثير في المسند الكبير عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما كما تعلمون في صلح الحديبية اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة على أنه من جاء من مكة إلى رسول الله مسلما مهاجرا رده رسول الله إلى مكة وكان هذا الاتفاق أمرا من الله تعالى وابتلاء لامتثال المسلمين لأمره سبحانه وتعالى لكن الذي حدث أن امرأة جاءت هذه المرة ألا وهي أم كلثوم بنت أحد أكبر وأكثر صناديد قريش عقبة ابن أبي معيط هذه المرأة جاءت مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطالبان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بشروط الصلح صلح الحديبية فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي أحمد راوي الأثر قال فنقض الله العهد بينه يعني بين رسوله وبين المشركين في النساء خاصة لاحظوا الألفاظ فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن والله يا إخواني اللسان يعجز عن وصف هذه الحادثة التي تحصل ويحصل مثيلات لها حادثة تسليم أختنا في الله أختنا في الدين كميل شحاتة تسليمها للنصارى للكنيسة حتى تسومها سوء العذاب فإما الردة وإما القتل لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان خاصة وأن هذه الحادثة تحدث في أكبر بلد مسلم عربي فيفترض أن يكون من أعز بلاد المسلمين وأقواهم شوكة للأسف الشديد أن تحدث هذه الحادثة التي تعبر عن حالة الذل التي وصلت إليها أمة الإسلام والله هذه الحادثة أسوأ في رمزيتها على ذلة المسلمين من احتلال فلسطين من قبل كاميليا وفاء قسطنطين وكريستين خليني وعبير ملوي وماري عبد الله زكي والاختان ماريان وكريستين مكرم عياد وتيريز ابراهيم وغيرهن عبير ملوي في تسجيل مرئي لها قبل اعتقالها من قبل الشرطه المصريه تتكلم بثقة وتقول لأبيها في تسجيل مرئي بجد مش هتعرف ترجعني ويا جماعة أنا مسلمة غصب عن عين أي حد تقولها بعزة وبثقة ولعلها كانت واثقة أن إخوانها المسلمين أمة الإسلام أمة المليار وجزء من المليار سوف تحميها سوف تناصرها تظن عبير أن أباها وكنيسته هم الأعداء وما كانت تتصور فيما يبدو ما كانت تتصور أن أعداءها هم من ينتسبون كذبا وزورا إلى الإسلام الأختان ماريان وكريستين أيضا في تسجيل لهما قبل اعتقالهما تبكيان وتقولان نحن ما جريمتنا ما جريمتنا أننا أسلمنا أننا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما جريمتنا تبكيان وتطالبان العالم الإسلامي بنجدتهما وحمايتهما طبعا يقينا هناك أعداد أضعاف مضاعفة أكثر من اللواتي أشهرنا إسلامهن أخوات لنا أسلمنا ولكنهن يسترن إسلامهن خوفا من أن يلقينا هذا المصير نفسه هذا المصير المرعب نفسه وبالتالي يستترن بإسلامهن ولا بشك أن بعضهن متزوجات ويعاشرهن الكفار يعاشرهن الكفار عشرة الأزواج وهن لا يملكن من أمرهن شيئا لماذا؟ لأنه في هذا العالم الذي فيه أكثر من مليار مسلم لا يستطيع هؤلاء الأخوات أن يشهرن إسلامهن ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إياكم أن تظنوا أن يقول هذا الحديث مخاطبا به قوات الذعر المصري أن يعني أعاتبهم على تسليم أخواتنا للكنائس المصرية لا والله لا أقولها للذين يلقون القبض على أخواتنا 
فالمتكلم معهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كل من أعان على هذا العمل الإجرامي فليس منا وليس من أمة الإسلام فقد تمرغوا في أنجس أشكال الموالاة للمشركين ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولا يجوز يا إخواني لا يجوز للدعاء أن يتكلموا عن عن الذين يعطون الأوامر باعتقال أخواتنا لا يجوز الكلام عن هؤلاء بصيغة التبجيل وإطفاء الشرعية عليهم ولا أن نقول نعرف لهم قدرهم ونعرف لهم حقهم ونحترمهم ولا نتجاوز حدود الأدب معهم كما يقول أحدهم لا تتجاوز حدود الأدب معهم وهم قد تجاوزوا حدود الأدب والدين والأخلاق والمروءة والإنسانية والفهم والكرامة والشرف والفتنة أكبر من القتل قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل كما لا يجوز أن يبقى دعاة التميع في تعاميهم دعاة التميع الذين يزورون الكنائس ويقولون أنا قلت للكنيسة علشان أوصل رسالة إن لازم إحنا المسلمين والمسيحيين في مصر نبقى أيد وحدة تقول هذا الكلام وأخوات لك يعذبنا ليرتددن عن دينهن في كنائس هؤلاء الذين تريد أن تكون يدا واحدة معهم أما كميليا فنقول لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما هي إلا سنوات معدودات مهما طال تعذيب كميليا أخواتي ثم تخرج روح كميليا وروح من سلموها ومن عذبوها فأما روحها وأرواح أخواتها الطاهرات فهذه الأرواح الطاهرة بإذن الله تفتح لها أبواب السماء وتكتب في عليين وأما المجرمون الذين اضطهدوها لا تفتح لهم أبواب السماء بل ستبدأ معهم رحلة العذاب كما حل بفرعون من قبل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صبغة في الجنة يا كميليا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط أما هؤلاء الأقزام من القساوسة المجرمين الذين يحاولون الآن في دير النطرون ودير مواس أن يكسروا شموخ عملاقات الإيمان فوالله مهمتكم صعبة بل مستحيلة تحاولون أن تطمسوا شمس الإيمان في قلب كريستين وعبير وكميليا بأفواهكم تنفخون على هذا النور لن ينطفئ لن تنطفئ شمس الإيمان في قلوبهن والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون تحاولون أن تقتلعوا جبل الإيمان الذي ترسخت جذوره في قلوب أخواتنا كل الإمكانات البشرية والترسانات الحربية لا تستطيع أن تقتلع جبلا من جذوره هذا إن كان جبلا أصم فكيف بجبل الإيمان الحي لو نجحتم لو نجحتم في رد أخواتنا عن دينهن لطرتم بها فرحا لطرتم بهذا الإنجاز فرحا لرأينا كاميل على محطات النصارى لرأينا وفاء على محطات النصارى ومواقع النصارى لرأينا أخواتنا يقولنا تقول الواحدة منهن بعد ارتدادها يعني أنا كنت غلطانة وما كنتش عارفة إيه اللي بعمله وأنا كان مضحك علي والمسلمين ضحكوا علي وأنا أبونا فهمني ورجعني لطريق يسوع لكن والحمد لله الحمد لله لم ترتد واحدة منهن وهذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كميليا سئمت أكل الأحبار والرهبان لأموال الناس بالباطل زوجها راهب وهي تعرف دجل الرهبان سيمت الوشم النجس سيمت صد الأحبار والرهبان عن سبيل الله سيمت الدجل سيمت تلاوة نشيد الأنشاد الجنسي لما أبصرت النور رأت أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وأنه لا يستوي الأحياء ولا الأموات كميليا رأت الجاهلية فعرفت طعم الإسلام قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من أناس نشأوا في الإسلام لم يعرفوا ما الجاهلية ما يعرفش الفرق ما بين الإسلام والجاهلية يحس أن الفرق بين الإسلام والنصرانية حاجة بسيطة أما كميليا فعرفت الشر بوجهه الكالح عرفت النصرانية المحرفة عرفت هذا الظلام فأحست بقيمة النور الحقيقي كميليا أستاذة العزة الإسلامية تعطي الدروس لنا نحن معاشر المسلمين هذه المرأة العزيزة درس لمن يستحي أن يستعلن بدينه وبمحبة ربه درس لك يا من تستحين أن تظهري بالحجاب الصحيح كميليا دخل الإيمان الحقيقي قلبها لفترة قصيرة 
فأبت إلا أن تستعلن بمحبة ربها سبحانه وتعالى كم من المسلمات ولدنا مسلمات وعشنا في الإسلام عشرين وثلاثين سنة وهن يستحين من إظهار شعائر دينهن كم من الرجال يستحي أن يستخدم في عمله عبارات دينية يستحي إذا ما بدأ البرزنتيشن ولا بدأ المحاضرة بتاعته أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كم من مدراء الشركات يستحي أن يخرج السواك ليستخدمه أو يطلق لحيته أمام الوفود الأجنبية أما هذه الشريفة العزيزة الأستاذة اللبؤة هذه المرأة العظيمة عندما خالط الإيمان بشاشة قلبها عندما خالطت بشاشة الإيمان قلبها لم تستطع أن تكتم محبة الله عز وجل المحبة الحقيقية لله لا يمكن أن يكتمها صاحبها كميل درس في عظم مفعول القرآن قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبل يتصدع من القرآن فكيف بقلب حي كقلب كاميليا وأخواتها انظروا يا جماعة إلى الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب انظروا كيف أن صاحبه لا يستطيع أن يكتمه يعني لو أن أخواتنا أبدينا للقساوسة الدجالين القناعة وقلنا لهم نعم يعني إحنا كنا غلطانين ومش عارفين وخلاص أنا حتوب وحرجع لطريق يسوع وحرجع للمسيحية يظن أن هؤلاء القساوسة لو لو أحسوا أو أخذوا وعودا من أخواتنا بإعلان الردة أنهم سوف يطلقون صراحهن لكن يبدو أن أخواتنا لا يستطعن ما بهنش عليهم مش قادرين أبدا أنهم يقولوا كلام فيه إساءة للإسلام مش مستعدات ولو مرحليا مؤقتا يظهرنا أمام شاشات الكاميرات متبرجات يقدحنا في الدين ويعلن الرجوع إلى النصرانية حتى ولو كان هذا تقية كما لم يستطع حبيب المزيد الأنصاري أن يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله وجلاد مسيلم يقطع جسمه وهو حي قطعة قطعة يطالبه مسيلمة أن يقول هذه الكلمة وحبيب لا يستطيع أن يقولها هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يا أمة الإسلام أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم وأجيب ستقول يعني ما المطلوب مني أنا كمسلم ماذا أفعل أنا كمسلم المطلوب منك يا أخي أولا أن تتبرأ من هؤلاء المجرمين الذين لا خلاق لهم ولا أخلاق لهم الذين يسلمون أخواتنا الكفرة تتبرأ منهم ولا تعينهم ولا تنتظم في صفوفهم ولا ولا تساعدهم بأي شكل من أشكال المساعدة ثم المطلوب منك يا أخي أن تستحي من الله عز وجل وتستحي من أخواتنا هؤلاء أخواتك في الإيمان أن تستحي منهن إذا أردت أن, أن, أن تفعل معصية يعني كلما هممت بفعل معصية نظرة محرمة متابعة مسلسل سماع أغنية يا أخي والله حرام عليك والله حرام عليك أن تفعل هذا الكلام وأنت تعلم أنه في الوقت ذاته أنت يا من ولدت في الإسلام قبل عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين عاما أن تفعل هذه الدناءات وتعلم أن أختا لك أسلمت أمس تعذب الآن في سبيل ربها تعذب الآن لأنها ثابتة على دينها استحي من الله عز وجل ثم استحي من أخواتك هؤلاء ونقول لمن لا يريد أن يكف عن الحرام لمن يصر على البقاء في غفلته لمن يعتبر هذه ليست قضيته أصلا لا يهتم بها أصلا نقول له أخواتك هؤلاء في دير النطرون وفي دير مواس ينادينك ينادين كل مسلم ينادين أمة الإسلام قائلات ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا فهل هنتم وهل هن أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا أيعجبكم إذا ضعنا أيسعدكم إذا جعنا وما معنى بأن قلوبكم معنا بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم مصارعنا مصارعكم إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم يشق صراخنا الآفاق من وجع يشق صراخنا الآفاق من وجع فأين ترى مسامعكم